Conférence de Ra Vierermiel Boyer. Cette conférence a été traduite de l'hébreu en français par Madame Elbaz et par Madame Ben Simon d'Aix-les-Bains. Le thème de ce cours est l'éducation et plus particulièrement l'importance du terreur Eretz. Dans l'Agmara, Maseret Ta'anit, on nous raconte qu'il y a eu une période de très grande sécheresse dans le pays et la terre avait besoin de pluie pour subsister. Aussi, les, les sages ont décrété un jour de jeûne. Et Rabbi Eliezer ben Orkinos s'est rendu à la bête à Knesset pour prier. Et nous savons que les jours de jeûne, on ajoute au Shmoné Esre, la prière des 18 bénédictions, six autres bénédictions supplémentaires. Cela fait donc 24 bénédictions à dire. Et Rabbi Eliezer ben Orkinos s'est tenu devant le Hamoud, et il a dit ces 24 bénédictions. Mais la pluie n'est pas tombée. On nous raconte que Rabbi Akiba est venu lui aussi pour prier. Et à peine a-t-il commencé à dire dans le Shmoni Esre la bénédiction qui se trouve tout au début, à savoir « Mashi va rouar ou mori da geshem » que le vent s'est levé, les nuages se sont amoncelés dans le ciel et la pluie est tombée. Toute l'assemblée a alors poussé des cris de joie et de soulagement. Mais on s'est aussitôt demandé pourquoi Rabbi Eliezer Ben Orkinos n'a pas été exaucé et pourquoi Rabbi Akiba n'a même pas eu le temps de dire, de commencer cette fille-là, que la pluie est déjà tombée. Une voix est sortie et a dit « Ne croyez pas que l'un est plus grand que l'autre, mais l'un m'a avir al midotav et l'autre non. » C'est-à-dire que l'un passe sur ses sentiments et l'autre non. L'homme doit transformer sa nature, travailler ses midotes. Et de la même manière qu'il transforme sa nature, alors il peut demander à son Créateur de bien vouloir changer pour lui le cours de la nature, de bien vouloir exaucer sa prière. Dans le cas présent, la pluie ne devait pas tomber, l'homme ne la méritait pas, mais elle est tout de même tombée parce qu'elle a été dit par un, un sage qui euh, passait sur ses sentiments, qui avait changé le cours de sa nature. La nature de l'homme est, nous le savons, profondément égoïste. Tout ce qu'il fait, il le fait pour lui-même. Et un homme qui se conduit ainsi, qui ramène tout à lui, qui ne pense qu'à lui, ne peut demander à Hachem de changer pour lui le cours de la nature, car cet homme-là ne se travaille pas. Mais celui qui change ses midotes, jusqu'à ce que ses midotes ressemblent aux midotes d'Hachem, comme il est dit que l'homme doit ressembler à son Créateur, et imiter sa conduite, alors un tel homme qui est arrivé à un tel niveau, à un tel degré de raffinement et de spiritualité, peut changer, lui, le cours de la nature. Cet exemple nous apprend quelque chose de très important, à savoir que les midotes de l'homme sont du même niveau que celui de la transformation de la nature. Le sabbat Michelem a dit, « Lorsque Yaakov a dû passer le Jourdain, il a pris son bâton, et il a séparé les eaux du fleuve. Et l'on pourrait s'étonner alors de l'attitude de ce même Yaakov, cet homme qui est capable d'un tel miracle, avait pourtant peur de son frère et save. Il ne voulait pas l'affronter. Comment cela se fait-il Le sabbat Michelem nous dit que briser une seule mida, une seule mauvaise mida, est beaucoup plus difficile que de séparer les eaux du Jourdain. Il était plus, euh, dif, plus facile pour Yaakov de séparer ses eaux que de se transformer le cœur de son frère et save. Nos sages nous ont dit deux choses très importantes. Premièrement, « Dereheretz kadma la Torah », c'est-à-dire que le « Dereheretz » précède la Torah. « Dereheretz » est traduit communément par « les bonnes manières »,« la politesse »,« le savoir-vivre ». Mais dans l'esprit de nos sages, nous verrons par la suite de cette conférence que, que cela est beaucoup plus important beaucoup plus profond. Deuxièmement, nos sages nous ont dit que l'homme a le devoir de s'éduquer dès le plus jeune âge dans le chemin du Dereheretz. Et on ne comprend pas très bien ce que nos sages ont voulu dire lorsqu'ils nous ont dit que le Dereheretz précédait la Torah. N'est-il pas écrit que Dieu a regardé dans sa Torah et qu'il a créé le monde On voit donc que le plus important, que ce qui est fondamental, premier, c'est bien la Torah. Pour euh, expliquer cela, nous, nous allons voir ce qui est écrit au tout début de la Sidra Bereshit. Lorsque sur le mont Sinaï, 
euh, Hachem, lorsqu'il demandait à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, lorsque Hachem est arrivé au passage suivant, il a demandé, à, il a demandé à Moshe d'écrire « Naasé, faisons l'homme à notre image » et il a employé le pluriel. Alors Moshe Rabbeinu a dit « Ribono Shalolam, il vaut mieux écrire et essayer, je fais, sinon les hérétiques pourraient, pourraient venir » et dire « Voilà la preuve que Dieu n'était pas seul au moment de la création. » Et il pourrait contester le fondement même de notre foi, le fondement du monothéisme, de la croyance en un Dieu un. Et Akadosh Baruch lui a répondu « Il est bon de dire na assez, il est bon d'employer le pluriel, et que celui qui veut se tromper, eh bien qu'il se trompe, parce que pour se tromper, il faut tout d'abord le vouloir. Si l'homme veut se voiler la vérité, s'induire en erreur, tu pourras lui donner mille preuves, mille explications, il ne t'écoutera pas et il cherchera et trouvera mille autres raisons qui justifieront la voie qu'il s'est choisie. Sache que j'ai créé chaque homme différent, chacun a ses qualités, ses dons, son intelligence et un visage différent. Et si un jour un homme plus intelligent, plus sage que d'autres veut prendre une décision, eh bien il ne pourra pas dire « Pourquoi demanderais-je aux autres hommes qui me sont inférieurs en tout ?» car il se rappellera que moi, son Créateur, le Créateur du monde, je me suis adressé aux anges qui sont une de mes créations pour leur demander, si l'on peut dire, euh, leur, leur avis, lors de la création de l'homme. Et un homme qui est une créature ne peut pas faire moins que moi, il ne peut pas faire moins que de demander conseil et avis à une autre créature. Et même si par ce « n'a assez » il y a la place pour le doute et qu'il qu peut donner prise aux hérétiques, eh bien, il est, un peu, il est, plus, il est très important de l'écrire parce que les hommes doivent apprendre par ce na le, le chemin du derecheretz. Ils doivent savoir se comporter vis-à-vis -vis de leurs prochains. De là, nous apprenons que le derecheretz est bien plus important que la Torah et qu'il précède la Torah. À ce propos, l'Agmara raconte un jour un très grand sage a donné un, une leçon euh, de Gmara. Et il était très fier et très, co très content de, de la profondeur de son raisonnement. Il est sorti et il a vu dehors un homme qui était laid, bossu et habillé pauvrement. Alors il s'est exclamé, « Que tu es laid ?» L'homme lui a répondu, « Ce n'est pas ma faute si je suis ici, je suis ainsi. Si tu as quelque chose à dire, va le dire à celui qui m'a créé, va le dire à ton créateur. » Le sage s'est tout de suite rendu compte de sa faute et il a couru après l'autre des mille et des mille pour que ce dernier consente enfin à lui accorder son pardon. Celui qui est intelligent, celui qui est puissant, celui qui est beau, doit, ne doit pas oublier de donner du kavod à celui qui ne, qui ne possède pas toutes ses qualités. Il est écrit dans l'Agmara Kedoshim, « Celui qui étudie la Torah, la Mishnah et la Gmara » associé étroitement au Derecheretz ne faudra pas. Mais celui qui étudie tout cela sans se soucier euh, du savoir-vivre, de la politesse, du Derecheretz, il en viendra fatalement à fauter. Nos sages nous ont dit aussi, celui qui ne donne pas le bâton à son fils, c'est comme s'il le haïssait. Et est-il possible vraiment qu'un père, qu'une mère haïsse son fils De quoi parle-t-on ici Eh bien du bâton de la morale. Celui qui ne fait pas de remontrance à son fils, qui, qui ne l'éduque pas d'après les paroles de nos sages et d'après la voix du Derecheretz, eh bien c'est comme s'il le haïssait. Et si on voit un enfant qui se conduit sans Derecheretz, c'est la faute de son père et de sa mère, et parce que ses parents ne le corrigent pas, et s'ils ne le corrigent pas, c'est comme s'ils le haïssaient, et cela ils doivent le savoir, il faut le leur dire, car le Derecheretz, c'est le droit chemin de l'homme, il n'y en a pas d'autre pour lui. C'est une condition nécessaire de son épanouissement et de son équilibre. Dans les perquets à vote, qui sont un traité de bonne conduite entre l'homme et son prochain, il est écrit « S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Derecheretz. »« Et s'il n'y a pas de Derecheretz, il n'y a pas de Torah. » La première partie de la phrase, nous pouvons la comprendre. Il est évident que si la base du Derecheretz ne plonge pas ses racines dans la Torah, alors ce n'est que mensonge comme nous le voyons chez les autres peuples, où les bonnes manières, la politesse, le savoir-vivre ne sont que de l'hypocrisie et qu'un vernis qui cache leur égoïsme. Mais la deuxième partie de la phrase, on ne la comprend pas bien. 
car on peut très bien étudier à la yeshiva sans pour cela appliquer le déféréretz. Ce n'est pas incompatible. On peut apprendre l'agmara et se conduire très mal. Qui peut nous en empêcher Il est écrit, la Torah a été donnée à l'homme pour le rendre droit. Mais qui est appelé homme Eh bien, celui qui applique le derer eretz. Et le but de la Torah, c'est seulement d'apporter un plus à cet homme qui a du derer eretz, de l'élever encore plus haut spirituellement. Et si quelqu'un étudie sans se soucier de la voie du derer eretz, il n'y a plus de Torah, car la Torah ne trouve plus sa raison d'être. Rabbi Moshe Mikosov a dit, la Torah a été donnée pour redresser l'homme et le conduire dans le chemin du bien. Mais s'il n'y a pas de dérérérès, il n'y a pas d'homme. Alors qui la Torah va-t-elle redresser Rabbeinu Chaim Vital, un des élèves du célèbre et saint Arizal, a dit, il est écrit dans la Torah profonde, dans la Kabbalah, qu'il est plus important pour l'homme de corriger ses mauvaises midotes que d'accomplir une mitzvah. En effet, on ne peut accomplir bien une mitzvah à l'aide d'une mauvaise mida. Prenons un exemple pour expliquer ce que nous venons de dire. Un homme a décidé de s'élever dans la Kedusha, dans la sainteté, d'avoir plus de crainte de Dieu. Et pour cela, il décide de prier tous les matins au Netz, c'est-à-dire à, à l'aube. Et il est tout fier et tout heureux de sa bonne décision. Mais pour cela, dès l'aube, il n'hésite pas à allumer la lumière et il réveille ainsi sa femme qui a beaucoup de mal après à trouver le sommeil. Et cet homme pense, « Eh bien, tant pis pour elle, elle n'a qu'à se rendormir, euh, je veux, moi, être fort comme un lion, et puis c'est tout. » Mais à ce compte-là, on se rend bien vite compte que sa femme aussi, bien qu'elle ne le veuille pas, va devenir elle aussi forte comme un lion. Et en hiver, ce même homme, lorsqu'il fait froid, pense qu'il prendrait bien une bonne petite tasse de café. Et il demande à sa femme de se lever pour la lui préparer. Après tout, il en a le droit, il le mérite bien. Il se, naît, il se lève tous les matins au net. Ce n'est pas n'importe qui qui fait cela. Il a droit à des égards. Bref, toute la maison doit supporter le fait que cet homme a décidé de se lever pour prier, au net pour prier, et tout le monde doit s'en trouver très content. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce net là Quelle valeur a-t-il Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah qui euh, fait se conduire cet homme si mal avec toute sa famille S'il n'y a pas de derecheretz, il n'y a pas de Torah. Les mitzvot ne doivent pas être faites sur le compte des autres. Un autre exemple, le Rav Boyer se rappelle que lorsqu'il était à la yeshiva, quand il était Bachour, eh bien il y avait euh, des élèves qui étudiaient aussi euh, le soir, la nuit, parce qu'ils bon, avaient plus de possibilités que d'autres. Et lorsqu'ils revenaient de leur étude du soir, eh bien ils n'hésitaient pas à, à, à... Dans les yeshivot, euh, ils sont à plusieurs dans chaque chambre, à trois ou à quatre, eh bien ces élèves n'hésitaient pas à allumer la lumière et même à grignoter parce qu'ils avaient faim. Et ils ne se souciaient pas du tout du confort et du sommeil des autres. Ils pensaient, nous leur sommes supérieurs puisque nous étudions même le soir et nous avons donc tous les droits. Mais ce n'est pas cela que la Torah attend de nous. La Torah demande que tu sois d'abord un homme, que tu te conduises avec des réchérets. Et alors elle t'éduquera et elle t'élèvera. Car une fois qu'on a de bonnes midotes, qu'on a une bonne conduite, c'est beaucoup plus facile de faire toutes les mitzvot. La Torah nous demande de, conduire, de calquer notre conduite sur celle de nos sages. Et l'Agmara nous apprend que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a jamais oublié de toute sa vie de dire bonjour le premier à ceux qu'il rencontrait dans la rue. Et nous, que faisons-nous Eh bien, lorsque nous rencontrons une de nos connaissances dans la rue, on se dit, tiens, je vais voir si elle va me dire le bonjour la première. Car il ne nous viendra bien sûr pas l'idée de commencer nous à dire bonjour. Et on continue à se dire... Si elle me voit et qu'elle me dit bonjour, eh bien je lui répondrai. Mais si elle ne me dit pas bonjour, eh bien moi non plus. Moi aussi je vais l'ignorer. Après tout, je lui suis certainement euh, supérieur. Nous devons savoir que ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter. Et que nos sages étaient très pointilleux quant à leur conduite dans tous les instants, de, quant à leur conduite de tous les instants, dans tous les domaines de leur vie. Ils faisaient très attention aux moindres détails. La Gmara Shabbat nous raconte que Rafruna avait décidé d'envoyer son fils Rabat étudier à la yeshiva de Rav Rizda. On dit à propos de Rav Rizda que lorsque Rav Shechet, qui était lui aussi un très grand Amoraïm, que lorsque ce Rav donc écoutait les leçons de Rav Rizda, eh bien tout son corps tremblait devant ses paroles, tellement elles étaient pleines de kedusha, de sainteté, et devant la puissance et la profondeur de, du raisonnement, de son raisonnement. On disait de Rav Rizda 
Tes paroles sont comme ton nom, emplies de chesed, de bonté. Mais Rabba est revenu très vite. Et Rav Rouma, son père, lui a dit, « Mais que, tu... que fais-tu ici Pourquoi n'es-tu pas à la yeshiva de Rav Rizda en train d'étudier ?» Et son fils lui répondit, « J'y suis allé, mais je me suis enfui. »« Pourquoi donc ?» lui demanda son père. « Eh bien, je suis allé chez lui pour apprendre la Torah, et il me parle comme un, un petit garçon. » Son père lui dit, bah, donne-moi un exemple, que t'as-t-il dit Et Rabat a répondu, il m'a appris comment se conduire aux toilettes. Vraiment, est-ce pour entendre cela que je vais étudier chez lui Raf Rouma lui a répondu, Raf Rizda est un géant parmi les géants d'Israël. Et tu dois savoir que quand il reçoit un nouvel élève, il lui apprend tout d'abord le Derecheretz. Comment se conduire, comment se comporter dans tous les détails de la vie. Retourne vite étudier chez lui. Dans le Talmud de Bavli, dans la Maseret Avodazara, il y a des petits traités de Derecheretz euh, qui s'appellent, par exemple, le Maseret de Rabat ou de Rab Zuta. Il est écrit là-bas que Rabbi Akiba, lorsqu'il recevait de nouveaux élèves venus s'inscrire chez lui à son cours, il leur servait un repas. Et il a servi à ce repas de la viande mal cuite, presque cuite. Et certains élèves ont vu cela et n'ont pas touché à leur viande. D'autres ont pris quand même le morceau de viande avec leurs doigts et ils ont essayé d'arracher avec leurs dents ce qu'ils pouvaient manger. Enfin, à la fin, ses élèves lui ont dit « Si tu voulais nous servir un repas, pourquoi nous as-tu servi de la viande à moitié cuite Du pain sec nous aurait suffi. » Rabbi Akiba leur a répondu « J'ai voulu d'abord savoir comment vous vous comportez à table, si vous savez manger avec des réchérés. » Rabbi Shimon Bar Yochai a dit « Akadosh Baruch Hu est quatre choses, et l'une d'entre elles, c'est euh, celui qui rentre dans une maison sans frapper à la porte. On parle bien sûr de sa propre maison, à plus forte raison quand il s'agit euh, d'aller euh, dans la maison de son prochain. Et Rabbi Akiba insistait aussi beaucoup sur cela, et il disait à son fils Rabbi Yoshua, « Frappe toujours à la porte quand tu rentres à la maison. Ne rentre jamais comme cela. Tu dois te conduire comme à Kadosh Baruch. » Lui-même, dans le jardin d'Éden, il s'est tenu à la porte, et il appelait Adam Arishon. Il n'est pas rentré tout de suite. De la même manière, on remarquera toujours qu'il est écrit « Vaikra Hachem les Moshe les morts ». Toujours à Kadosh Baruch Hu, avant d'appeler Moshe, avant de s'adresser à Moshe, eh bien, il l'appelle. Et ensuite seulement, il lui dit ce qu'il a à lui dire. Lorsqu'on étudie le Sefer Bereshit, on peut apprendre par les événements qui y sont relatés et par la conduite de nos pères, le Dereheret. Lorsque Abraham Avinu a appris que Sarah était une Fteret, il s'est préoccupé de lui acheter un caveau. Et il s'est adressé pour cela à Ephron. Et nous verrons qu'à chaque fois qu'il s'adresse à Ephron, il lui parle poliment et avec énormément de patience. Et il se prosterne devant lui et il se place en dessous de lui. Et il dit un, nombre, un très grand nombre de fois « Na, na », c'est-à-dire « s'il te plaît ». Et pourtant, si l'on pense à sa situation, à la situation d'Abraham Avinu, on peut s'étonner et admirer son attitude. Car Avram Avinu est en deuil. Il vient de perdre sa femme et il souffre. Mais ce qui se passe à l'intérieur de lui ne doit pas transparaître à l'extérieur et influencer son comportement vis-à-vis -vis des autres. Il est triste, mais personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de le supporter. Eliezer cherche une femme pour, la fils, pour le fils de son maître, Avram Avinu. Il ne dit pas, ne fait pas comme prière « Mon Dieu, fais-moi trouver une tzadéquette, une femme qui fait ses trois filotes et qui dit tes lignes toute la journée. » Non, il connaît la maison de son maître. Il sait comment on se conduit là-bas. Il sait que c'est une maison bâtie sur le chesed, le don de soi. Une maison où on donne à l'autre et où on nourrit l'autre. Et alors il fait une chose étonnante. Il prend dix chameaux avec lui et à côté de chaque chameau se tient un serviteur. Et Eliezer fait la prière suivante. Il demande à Hachem de lui faire rencontrer une jeune fille qui lui dira « Bois, et après, et après je ferai boire tes chameaux. Et il pense que cette femme-là, alors sera la femme idéale pour Yitzhak. Et pourquoi demande-t-il cela Il a des serviteurs, et puis il peut le faire lui-même. Et n'importe quelle femme normale, euh, voyant cette situation, lui dirait « Je vous en prie, je vous cède mon tour, et puis c'est tout. » Mais elle n'irait pas lui, lui chercher de l'eau et puiser de l'eau. Elle penserait que ces dix serviteurs peuvent se conduire comme dix bons gentlemen, et puiser l'eau eux-mêmes, et plus que cela, puiser pour elle. Eh bien parce que Eliezer cherche avant tout les bonnes midotes, cherche avant tout le Derecheretz, c'est chez la femme idéale pour Yitzhak, le fils de son maître.
Nos sages ont demandé jusqu'où l'homme doit-il se préoccuper du bien-être de l'autre. Ils ont répondu « L'homme doit s'occuper de son prochain comme s'il s'agissait de lui-même et il ne doit pas l'indisposer. Il doit faire attention à chacun de ses actes. Par exemple, s'il est enrhumé, il doit faire attention lorsqu'il se mouche pour ne pas dégoûter l'autre. Car il est dit que Hachem nous jugera pour chacune de nos actions, même les plus petites de nos actions et dans les moindres détails. Il nous faut surtout faire très, très attention, par exemple, à la mauvaise mida de la colère euh, qui souvent nous empêche de nous conduire avec des réhérets. En effet, l'être humain euh, s'emporte très facilement et à rien le contrarie. Par exemple, imaginons une personne qui a cassé euh, l'assiette d'un beau service en porcelaine. Eh bien, aussitôt, euh, cet individu pensera « Ah, il ne faut pas du tout me parler aujourd'hui, je suis vraiment de très mauvaise humeur » et attention à celui qui va venir me rendre visite à la maison. Et si cette même personne, quelques temps après, va chez son commerçant et s'aperçoit que le, bruit, le prix du beurre a augmenté, eh bien elle va aussitôt euh, ne pas être contente, et cela va augmenter sa mauvaise humeur. Et imaginons encore que beaucoup plus tard, cette même personne euh, aille rendre visite à une voisine malade. Elle rentre à l'hôpital et elle ne voit à chaque étage que maladie, douleur et souffrance. Alors elle commencera à comprendre la futilité de sa colère et euh, l'importance de, de la vie et de la santé. Et elle se dira en elle-même que m'importe cette assiette cassée, que m'importe le prix du beurre, vraiment je, je, je ne m'emporte que pour des bêtises et je, et je ne demande à, à Kadosh Baruchou qu'une seule chose, la santé. Et euh, vraiment je ne vais plus du tout me mettre en colère. Mais dès qu'elle sort de l'hôpital, eh bien malheureusement, elle oublie toutes ses bonnes résolutions, elle oublie toutes ses bonnes pensées. Pourquoi cela Parce que l'homme n'est pas éduqué, il ne, se préoccupe pas, il ne se préoccupe pas du tout de son éducation. Il ne se fait du souci que pour son bien-être matériel, son confort, son argent. À ce propos, le rave Boyer a dit qu'il voulait faire une petite digression pour parler des disputes. Pour se disputer, il faut être deux. Si une femme pense que son mari se dispute et que elle, elle ne se dispute pas, eh bien elle se trompe. Elle n'a qu'à se mettre en face d'un mur ou alors avec un, en face d'un mannequin et elle verra qu'elle ne pourra pas se disputer avec lui. Pour se disputer, il faut, de, il faut donc être deux. Et le rave Dessler disait toujours aux jeunes couples ce conseil, « Si vous voulez vivre une vie de couple harmonieuse et dans la paix, eh bien il, faut, il ne faut pas faire attention » à vos sentiments, il faut euh, laisser euh, passer les colères et les contrariétés et surtout ne pas se disputer. Comment cela En ne répondant pas. Et si euh, l'un ou l'autre des conjoints, après une, une, une tentative, deux tentatives, dix tentatives, voit que l'autre ne répond pas, eh bien il se lassera et il est sûr que vous ne vous disputerez jamais dans votre foyer. Quand la vanne est partie courir après Yaakov pour lui chercher querelle, et qu'il l'a rattrapé sur le chemin, il lui a fait toutes sortes de reproches. Il lui a dit « Pourquoi es-tu parti sans me dire au revoir, sans que je puisse embrasser mes filles, sans que je puisse euh, embrasser mes petits-enfants Il va me les me dire que tu voulais partir. Je t'aurais alors accompagné avec des chants et de joie et de la musique. » Yaakov aurait pu très bien justifier sa conduite et, et se plaindre et traiter son beau-frère de menteur, car euh, ce dernier lui avait euh, changé 36 fois euh, son salaire et s'était toujours conduit avec lui d'une manière hypocrite et il l'avait sans arrêt trompé. Mais non, Yaakov n'a pas cherché querelle. Il s'est excusé, il a expliqué sa situation et la vanne, voyant qu'il ne pouvait pas se disputer avec lui, eh bien il a préféré euh, le quitter aussitôt dans la paix. Pourquoi un homme cherche-t-il querelle Eh bien parce qu'il sent, parce qu'il croit qu'on l'a offensé on s'est moqué de lui. Et cela est peut-être vrai, mais l'homme doit apprendre à ma vie al c'est-à-dire à, à passer sur ses sentiments, à ne pas répliquer, à chercher toujours la paix et à ne pas se soucier de son petit orgueil et de son petit moi. L'homme doit se montrer intelligent et aller jusqu'au bout euh, de son raisonnement et de sa pensée et voir que finalement, qu'est-ce qui va sortir de sa colère Eh bien, rien du tout. Si l'homme ne s'éduque pas chaque jour à cela, 
eh bien, c'est certain qu'à chaque contrariété réelle ou imaginaire, il va sans cesse se disputer et sa vie deviendra vraiment invivable. Et là aussi, il faut suivre l'exemple de nos sages. Quand les frères de Yosef sont venus vers lui et qu'il s'est dévoilé à eux, alors ils ont eu très peur. Et ils se sont excusés pour le mal qu'ils lui avaient fait. Et ils lui ont dit « Pardonne-nous, je t'en prie, et nous sommes tes esclaves. » Et qu'a fait alors Yosef Il n'a pas pensé à tous les, tous les mauvais moments qu'il avait passés à cause de ses frères. Il n'a pas pensé à les euh, disputer. Il a fait une seule chose, il a pleuré à cause de leurs paroles. Ce n'est pas eux qui pleurent, c'est lui. Et il leur répond « Suis-je à la place d'Hachem »« Pourquoi cherchez-vous cherchez à, à discuter ?»« Qui suis-je »« Vous n'avez été en fait que les instruments d'Hachem » et cela pour le bien. Et c'est Yosef qui s'exprime ainsi. Yosef qui était le gouverneur de toute l'Égypte. C'est aussi la, la colère, est aussi la raison pour laquelle Yaakov, lorsqu'il a béni ses fils, a dit à Réhouven, « Tu es l'aîné, et tu aurais dû avoir la Kehuna et la royauté, mais tu as tout perdu à cause de ce que tu as fait avec Bila. » Et pourtant la Gemara nous dit que Réhouven a fait une Teshuvah Shlema après cette action, c'est-à-dire, malgré cela, il a été démis de son droit d'aînesse, car il n'a pas laissé ses sentiments s'apaiser. Yaakov lui a dit, à cause de ta précipitation à te mettre en colère, tu as perdu la royauté. Car... De la même manière, Yaakov a aussi sanctionné la conduite de deux autres de ses fils, Shimon et Lévi. Et il a remis sa bracha à plus tard. Il leur a dit, vous voulez une bénédiction Apprenez d'abord à surmonter votre colère. Et cependant, nos sages nous ont dit que leur action était juste. Ils ont agi avec Messirut Nefesh, avec don de soi. Ils voulaient venger l'honneur de leur sœur Dina. Mais ils auraient dû d'abord demander conseil à leur père et attendre. Ils auraient dû d'abord laisser passer le temps de la colère. Ce n'est pas leur action que Yaakov a sanctionnée, mais uniquement leur colère. Rabbi Eliaou Lopian raconte que de sa vie, il n'a euh, jamais euh, corrigé ou tapé un de ses enfants euh, tout de suite lorsque ce dernier avait fait une mauvaise action. Il craint en effet que s'il le punit euh, immédiatement, eh bien, son, son intention ne, ne soit pas d'éduquer son fils, mais euh, de se décharger de sa colère. « Je suis en colère, alors je frappe, alors je crie. Mais peut-être qu'emporté par ma colère, je ne donne pas la punition adéquate, pense-t-il. » Et peut-être que j'en fais trop, que la sanction n'est pas proportionnelle à la gravité de la faute commise. Ou peut-être parce que je suis contrarié à cause de quelqu'un d'autre, alors je m'emporte contre l'action de mon fils qui est somme toute bénigne, et je le punis pour me soulager. Alors Rav Eliaoulopian préfère remettre toujours la punition au lendemain. Il est alors plus calme, plus détendu par rapport à ce qui s'est passé, et il peut euh, trouver ce qu'il doit faire pour le bien de son fils, pour l'éduquer avec justice. De plus, dit-il, si je montre à mon fils que je suis en colère et que je le puis dans cet état, eh bien je ne l'ai pas éduqué, je lui ai seulement montré que je suis incapable de me contrôler. Et dès lors, quelle confiance peut avoir euh, mon fils en moi et quelle valeur auront mes remontrances à ses yeux Lorsqu'un homme se conduit sans derrière eh bien il se rabaisse tout simplement au rang d'un animal, euh, car les animaux, eux, euh, se comportent souvent sous le coup de l'emportement et euh, de, de leur agressivité. L'Agmara raconte euh, à propos de Rabbi Akiba, euh, comment se fait-il que Rachel ait voulu se marier avec lui Après tout, euh, c'était un ignorant, il avait euh, 40 ans, et puis, en plus, euh, il n'aimait pas les sages. Et comment Rachel pouvait être si sûre que si Rabbi, étu, Rabbi Akiba étudie euh, la Torah, eh bien, il deviendrait un grand euh, Talmud Raham Nos sages nous disent dans Maseret euh, Ketuvot que Rachel a vu que Rabbi Akiba se conduisait toujours avec énormément de derecheretz. Il était très pudique, il ne s'emportait jamais, il respectait tout le monde, et il passait souvent sur ses sentiments personnels. Il était véritablement un homme. Et nous savons que la Torah a été donnée à l'homme pour lui apprendre à bien se comporter. 
Et s'il est déjà un homme, alors cela lui est facile, cela est possible. La Gemara nous raconte encore que Rabbi Menasmi et Rabbi Gerim sont allés apprendre le traité Nedarim chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un des traités les plus difficiles du chasse. Il faut être déjà un grand dans la Torah pour pouvoir l'étudier et qui plus est avec un maître tel que Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbi Ben Asmi et Rabbi Gerim ont eu fini d'étudier ce traité, ils sont allés prendre le soir congé de leur maître. Et je voudrais faire une petite digression, dit le Rav Boyer, pour dire que c'est une chose que les parents devraient apprendre à leurs enfants, à savoir prendre congé de leur maître. En effet, trop souvent, les élèves des yeshivot ou bien les jeunes filles des séminaires oublient en fin d'année de prendre congé de leur professeur. Ils pensent que « qu'est-ce que ma poignée de main »« Qu'est-ce que mon au revoir va changer pour eux ?» Agir ainsi, c'est tout simplement manquer de DRRS. C'est penser que tout nous est dû, que nous n'avons pas à saluer, à être reconnaissants, à remercier. Et c'est déjà prendre un mauvais départ pour l'avenir que de se conduire et que de penser ainsi. Pour revenir à notre histoire, le matin donc, les deux élèves sont revenus de nouveau prendre congé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a été très étonné, il leur a dit, « Mais pourquoi êtes-vous revenu Hier déjà, vous m'avez vous avez pris congé de moi. » Et alors, euh, ses élèves lui ont répondu, « Tu nous as appris qu'un élève qui se sépare de son maître et qui ne voyage pas tout de suite après pour aller dans une autre ville, euh, et qui va coucher donc dans la même ville que son maître, doit venir aussi le lendemain prendre congé une deuxième fois. Car peut-être son maître ne sait-il pas que l'élève se trouve dans la même ville. Et c'est pourquoi nous sommes revenus. Quand ils sont repartis, Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, a appelé son fils Rabbi Eliazar et lui a dit « Cours vite après ces hommes et demande-leur une bracha, une bénédiction, car ce sont des hommes peu communs. » Et on peut se poser la question « Pourquoi a-t-il euh, envoyé son fils seulement maintenant ?» Rabbi Shimon Bar Yochai il savait déjà que ces hommes étaient des géants dans la Torah, puisqu'ils avaient étudié avec lui euh, le traité, un des traités les plus difficiles du chasse. Mais cela ne lui suffisait pas. Quand envoie-t-il son fils demander euh, une bénédiction quand il voit que le Derecheret précède la Torah De leur sagesse, de leur Torah, Rabbi Shimon Bayochai ne s'est pas étonné. Mais s'il voit le Derecheret, il dit alors à son fils de courir, car la Waha de celui qui brise ses mauvaises midotes, de celui qui se conduit avec euh, politesse, avec, euh, avec savoir-vivre, eh bien, cette, euh, cette prière, cette bracha est écoutée du ciel. Et euh, c'est ce que dit alors euh, Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils. Il lui dit, va, cours, demande une bracha à ces hommes, car leur bracha est du niveau de la bracha de faire euh, tomber la pluie. Et c'est ce que la Gemara nous a raconté dans le traité Tanit lorsqu'elle a dit à propos de Rabbi Eliezer Ben Orkinos et de Rabbi Akiba, l'un n'est pas plus grand que l'autre, mais l'un passe sur ses sentiments et l'autre non. Et euh, Rav Boyer, à ce moment-là de, de sa conférence, a dit, euh, et vous les mères, euh, les piliers du foyer, eh bien vous devez veiller à inculquer depuis leur plus jeune âge à vos enfants euh, le dérécheret. Il ne faut pas vous arrêter de faire des remontrances et de dire à vos enfants, de leur montrer comment il faut se conduire à table, comment il faut se conduire dans les toilettes, comment il faut se conduire dehors, comment il faut se conduire avec les autres. Car ces remontrances, sachez-le, sont appréciées par Hachem. Ce travail que vous faites lui est cher et précieux. C'est sur le derrière que nos sages ont mis l'accent avant d'apprendre la Torah à leurs élèves. Et comment apprend-on cela aux enfants, allez-vous demander eh bien, j'ai pour cela une très bonne méthode. C'est très simple. Il suffit de donner l'exemple. Soyez donc un exemple et tout ce que vous direz à vos enfants aura de la valeur pour eux. Et l'enjeu est important. Car si on répare ces midotes, si on pratique le Derecheretz, alors on aura automatiquement, comme nous l'avons vu, la bracha du ciel, la, prie, la bénédiction du ciel et nos prières seront écoutées.
C'est là que s'achève la conférence du Rav Yerichmiel Boyer sur le thème du Derecheretz. Nous allons compléter cette cassette par une conférence de Rav Yitzhak Peretz, toujours traduite de l'hébreu en français par Madame Elbaz et par Madame Ben Simon. Et cette conférence a pour thème l'importance du Limoud à Torah. À propos de Avram Avinu, le premier croyant, Hachem a dit qui yedativ les ma'an asher yedzave et banav ved beto acharav veshamru derech Hachem la sot tzedaka ou mishpat. Hachem a dit car je sais que sa maison et ses enfants garderont mes commandements et pratiqueront la tzedaka et la justice. Rashi euh, explique dans euh, Maseret Avodazara qui yadativ, euh, cela signifie qui shibaktiv. Cela, cela veut dire parce que euh, je l'aime. Hachem a dit qu'il aime Avraham Avinu. Et il ne dit pas, euh, cette, il ne le dit pas de la même façon pour les autres euh, patriarches, pour les prophètes ou pour les autres rois qui sont venus après lui. Et pourquoi Hachem aime-t-il Avraham eh bien, on aurait pu dire, parce que Abraham a fait énormément de recèdes, énormément de, de, de bienfaits pour les, pour les autres, ou parce qu'il a donné euh, sa vie pour Akadosh Baruch Hu, quand Nimrod a, a voulu que Abraham se prosterne devant une idole, eh bien, Abraham a préféré se laisser jeter dans la fournaise ardente d'où il est ressorti, comme nous le savons, vivant. Ou bien parce que Abraham a été jusqu'à sacrifier son fils unique, son fils bien-aimé, Yitzhak. Non, Hachem a dit « J'aime Abraham parce que je sais que sa maison, que ses enfants garderont mes lois et pratiqueront la tzedaka et la justice. » Hachem aime Abraham Avinu parce qu'il sait que celui-ci est un grand éducateur. Il sait que c'est un père qui saura éduquer son fils dans la voie de la Torah, dans la voie du, de la bonté du chesed et dans la voie de la hirat Hachem, de la crainte d'Hachem. De ce verset, nous apprenons qu'il n'y a pas d'action plus grande dans la Torah que l'éducation de ses enfants dans le droit chemin. Rien n'est plus cher aux yeux d'Hachem. Quand le père s'assoit et étudie avec son fils, lorsque il l'envoie au Khéder et plus tard à la Yeshiva, quand le père travaille et fait des heures supplémentaires, non pas pour acheter un nouveau meuble ou pour se payer de nouvelles choses, mais pour payer à son fils euh, les, les études de Torah. Alors, il fait, en, en faisant cela, il fait preuve de Messirot Nefesh, de don de soi, et il n'y a rien de plus important, de plus précieux devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'Avram Avinu a été appelé euh, l'aimé d'Hachem celui qui est aimé par Hachem. Quand les Bnei Israël étaient en Égypte et que Moshe a été trouvé par au Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple afin de servir sur la montagne du Sinaï à Hachem, leur dieu, eh bien, il s'en est suivi entre deux une longue discussion. Pharaon a dit, « Mais qui va partir avec toi comme ça dans le désert ?» Alors Moshe Rabbeinu a répondu, « Eh bien, euh, nos jeunes et nos vieux, nos femmes et nos nourrissons, on doit tous partir pour servir Hachem. » Et Pharaon lui a dit, « Mais qui vont faire là-bas les jeunes Qui vont faire là-bas les, les enfants et les nourrissons Laisse-les-moi, je saurai très bien m'en occuper. J'ai de quoi les distraire, je les mettrai dans de très bonnes écoles et ils ressortiront avec de bons diplômes. » Mais Moshe Rabbeinu a refusé. Il sait très bien que sans la transmission, sans l'éducation des enfants, eh bien il n'y a plus de peuple juif, il n'y a plus de Torah. Et c'est avec tout le monde, avec tout le peuple qu'il veut partir et qu'il partira. Comment se fait-il de nos jours que des générations d'enfants s'assimilent Eh bien c'est tout simplement parce que le père ou la mère ont arrêté de transmettre la Torah, ont arrêté d'étudier avec leurs enfants la Torah, et qu'ils les ont, et qu'ils ont préféré les mettre dans des écoles laïques plutôt que de les mettre dans, dans le cheder. Et cela pour leur apprendre un beau métier, pense-t-il. Mais ils devraient plutôt laisser tous ces problèmes à Hachem qui euh, se préoccupe de nourrir 
toute sa création et toutes ses créatures. Et il devrait réfléchir que de quelle école sont sortis nos grands maîtres tels que Hillel Azaken, tels que Maïmonide, tels que Nachmanide ou, euh, ou bien d'autres. Eh bien, ces maîtres-là ne sont pas sortis des universités, mais ils sont sortis des Hadarim, ils sont sortis des Yeshivot. La Gamara nous raconte euh, qu'au temps de Rav Shomuel, un des grands sages de Babel, eh bien, il s'est produit une période de sécheresse dans une ville. Et alors, le Rav Shmuel a demandé aux gens de, de faire un jeûne. Et il leur a dit aussi de faire des chouvas, de réparer leurs fautes. Car c'est à cause des fautes, a-t-il dit, que les cieux sont restés fermés et que la pluie n'est ne, pas tombée. Alors, toute l'assemblée a fait chouvas et ils ont tous prié avec intention, mais la pluie n'est pas tombée. À ce moment-là, un homme simple est venu dans le Beth Knesset, il a mis son talit, et on nous raconte qu'à peine il a commencé à dire « Mashiv, Ruar, ou Morid, Geshem » que la pluie est tombée. Et chacun a voulu savoir qui était ce juif. Peut-être était-ce un juif, un juste caché, ont-ils pensé. Et Raph Moël a, a appelé cet homme et lui a dit « Mais dis-moi, quelles sont tes actions Quels sont tes mérites Qu'as-tu fait pour avoir été ainsi exaucé ?» Et l'homme a répondu « Eh bien, je suis un juif euh, tout simple, je suis euh, maître d'école, et de nombreux enfants viennent chez moi, et je sais une chose, c'est que je les considère tous de la même façon, quels que soient euh, leurs parents et quelle que soit leur, par leur appartenance, que ce soit des fils de riches ou des fils de pauvres, des fils d'hommes connus ou non, je les considère de la même façon, avec euh, la même bienveillance. Et de plus, je n'ai jamais renvoyé de chez moi un enfant qui ne pouvait pas payer. Et puis, si un enfant ne veut pas apprendre la Torah, eh bien, je l'amène chez moi et je lui offre un cadeau. Et à ce moment-là, l'enfant voit combien je l'aime et son cœur s'ouvre et alors il va apprendre la Torah. Et il apprend. Je ne le tape jamais. J'essaie avant tout de le comprendre, de parler à son cœur. Je me dis, peut-être cet enfant manque-t-il à la maison d'affection Peut-être le considère-t-on pas assez Peut-être attend-il beaucoup plus d'attention de la part de ses maîtres, de ses parents, de son entourage. Alors à ce moment-là, le Rav Shmuel a compris pourquoi la prière de ce simple juif a été écoutée. Nous voyons par cette histoire combien Hachem aime le juif qui donne toute son âme pour apprendre à ses enfants, à ses élèves, la Torah. Un roche yeshiva très connu de Petar Tigva, Rav Neman Zal, raconter comment il avait appris de son maître ce que signifiait éduquer un enfant dans la Torah et quel était véritablement le travail du maître. Un jour, il est allé chez son maître et il a assisté à la manière dont celui-ci interrogeait un de ses élèves. Et euh, le Rav Van Eman a été émerveillé de voir combien cet enfant euh, savait répondre. Et il a demandé à son maître « Mais quel est le père de cet élève ?» Et son rave lui a répondu « C'est le fils d'Hachem. »« Je sais bien, » a dit euh, le rave Neman, « mais j'aurais voulu savoir qui est son père. »« J'ai bien compris, mais je te réponds qu'il est le fils d'Hachem. »« Oui, mais enfin, quel est le nom de son père ?» Et son rave a repris et lui a dit « C'est le fils d'Hachem. »« Et comprends bien ma réponse. »« Tu dois considérer chacun de tes élèves comme le fils d'Hachem. »« Et ainsi seulement, » tu pourras réussir dans la tâche de l'éducation. Il est sûr que si je te disais c'est le fils d'un tel, du Rambam ou de Moshe Rabbeinu, alors il est certain que tu t'occuperais beaucoup plus de cet enfant et que tu te précipiterais pour lui apprendre la Torah. Mais sache bien que le fils du Rambam ou que le fils de Moshe Rabbeinu, tu ne le rencontreras peut-être pas, mais le fils d'Hachem, tu le rencontreras. Car chaque juif est son fils, comme il est écrit, « Vous êtes les fils d'Hachem, votre Dieu. » Tout père, toute mère, doit savoir que Dieu lui a confié un trésor, un fils d'Hachem, un enfant pur, avec une âme pure, avec un cœur pur. Et que cet enfant, ce trésor, est le descendant d'une noble lignée. Il est le descendant d'Abraham Avinu. Et tout ce qu'il y avait dans l'âme d'Abraham Avinu se trouve dans l'âme de cet enfant. Toutes les lumières, toute la sainteté, toute la pureté, toutes les possibilités 
Et non seulement Abraham Avinu se trouve en lui, mais aussi tous nos pères, tous nos rabbinim, tous nos tzadikim, toute cette richesse se trouve dans ton fils, dans ta fille. Et tu dois prendre conscience, toi père, toi mère, de ce précieux trésor et de sa valeur et de ce que Shem t'a confié. Car lorsque le jour du jugement viendra, on te demandera des comptes. Hachem te dira, je t'ai confié un trésor. Comment l'as-tu gardé De quoi l'as-tu nourri De radio, de télévision, de science profane As-tu bien pris soin de nourrir l'âme de cet enfant que je t'ai confié Ou alors n'as-tu seulement pensé qu'à nourrir son corps Tu dois savoir que cet enfant que je t'ai confié a une âme et un corps et que le pain de son âme, ce qu'il a nourri, ce qu'il éveille, eh bien c'est la Torah qui est appelée pain. Un enfant a laissé un jour un mot à ses parents avant de se, de se suicider. Et il a dit dans ce mot qu'il préfère mourir parce qu'il ne trouve pas de goût à la vie. Et ses parents n'ont pas compris. Ils avaient, pensait-il, pourtant tout donné à leur enfant. Ils lui achetaient tout ce qu'ils voulaient, ils le gâtaient complètement. Ses parents n'ont pas compris que leur enfant n'avait pas faim de pain, soif d'eau, qu'il ne voulait pas des bici une bicyclette, une auto ou des vêtements à la mode, mais que cet enfant avait faim et soif de spiritualité. Il avait faim et soif de la parole d'Hachem. Un enfant est semblable à une plante. Si on n'arrose pas une plante pendant quelques jours, eh bien on est sûr qu'elle va se faner et finir par mourir. Il est écrit que tous les assoiffés aillent vers l'eau. Et il n'y a pas d'eau si ce n'est la Torah. L'enfant paraît saint, mais en vérité son âme est complètement asséchée. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de Torah. Si tu donnes de la Torah à ton enfant, alors ses yeux commenceront à briller et il connaîtra la joie de vivre et la, et la sérénité. Et son cœur deviendra joyeux parce que sa vie aura un sens, parce qu'il connaîtra sa place, parce qu'il saura pourquoi il est venu sur terre, parce qu'il saura quel est son travail. Le Rosh Yeshiva, yeshiva pour Baal Teshuva a raconté cette histoire à Rav Yitzhak Peretz. Il a dit « Un jour un de mes jeunes Baal Teshuva est venu me voir » Et s'est confié à moi. Et il m'a dit, « Tu sais, lorsque je suis venu dans ta, dans ta yeshiva, je ne suis pas venu pour apprendre la Torah. J'étais alors en vacances à Jérusalem, et je n'avais plus d'argent, et je ne savais pas ni où manger, ni où dormir. Et on m'a parlé de ta yeshiva, et je me suis dit, « Eh ben, je vais en profiter pour me, pour me faire nourrir et loger gratuitement. Qu'est-ce que je devrais faire en échange Un petit peu de prière, et puis suivre quelques cours Cela ne me dérange pas. » Je faisais semblant de prier à la synagogue, et puis au cours, ben, je pensais à autre chose. Et personne ne venait me demander des comptes. Et puis un jour, je me suis aperçu que je priais pour de bon, et que au cours, non seulement j'écoutais, mais qu'en plus les paroles de Torah que j'y entendais me touchaient profondément et m'intéressaient. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait des chouva. Le rocher Shiva lui a répondu, « Eh bien c'est très bien ainsi, c'est ce que nos sages nous ont appris. » Celui qui vient l'olishma, c'est-à-dire celui qui vient avec intérêt, eh bien finalement, son, vie, son étude deviendra l'ishma, son, son étude deviendra pour elle-même. Il apprendra à étudier et à aimer la Torah pour elle-même. Si quelqu'un veut faire la Torah avec intérêt, il ne faut pas le repousser. Au contraire, il faut l'accepter et l'encourager, car il finira par apprendre l'ishma. Et après cela... Il courra de lui-même après la Torah. Son âme sera éveillée et le poussera à étudier toujours plus et à accomplir toujours plus de mitzvot. Euh, il y avait un rave très connu à Sfat et un soir, ce rave a demandé aux gens de sa communauté de venir étudier chez lui car c'était le jour du Yorzeit de sa mère. Et ce soir-là, cette nuit-là, il faisait très très froid, il neigeait dehors et il y avait énormément de vent. Et le rave a eu peur, car il a pensé que peut-être les gens ne voudraient pas ou ne pourraient pas se, dépla de se déplacer à cause de ce mauvais temps. Mais Baruch ben, Hachem, toute la communauté est venue, et ils se sont tous rassemblés autour de l'âtre pour se réchauffer, pour reprendre des couleurs. Et à ce moment-là, le rave s'est mis à pleurer, et il ne pouvait plus s'arrêter. Les gens étonnés lui ont demandé, « Mais depuis quand ta mère est-elle partie de ce monde ?» Et le rave a répondu, cela fait maintenant 50 ans. Alors les gens n'ont pas compris son chagrin. Ils lui ont dit, mais pourquoi pleures-tu 
Et le rêve leur a dit, « Je pleure parce que de nous voir assis là, tout autour du tous, autour du feu, à nous réchauffer et à profiter des bienfaits de l'âtre, eh bien, cela me rappelait un souvenir d'enfance. Mes parents étaient très pauvres, et mon père construisait justement des cheminées. Et moi, j'étudiais au Khéder. Et chaque vendredi, mon père me donnait une certaine somme d'argent pour payer le maître. Et puis un vendredi, il ne me donna rien. Et ce jour-là, donc, je ne payais pas le maître. Et ainsi euh, passèrent plusieurs vendredis, sans que je puisse payer le maître. Alors un jour, le mouré me renvoya à la maison avec un mot pour mes parents. Mes parents ont lu la lettre et ils ont pâli. Car dans cette lettre, le mouré disait, le maître disait, qu'il ne pouvait plus m'accepter au Khéder, car cela faisait déjà plusieurs mois que je ne payais pas, et que lui aussi avait une famille à nourrir. Mes parents étaient vraiment désespérés. Et mon père a dit, « Il y a bien un riche dans la ville qui veut que je lui fasse une cheminée. Mais hélas, je n'ai même plus de matière pour la lui faire. » Alors ma mère a regardé notre feu qui flambait et a dit, « Mais pourquoi tu as dit que tu n'as pas de matière Prends tout de suite notre, notre cheminée, démonte-la, défais-la, et va vite la remonter chez ce riche. Ainsi, nous pourrons envoyer notre fils au Khéder pour étudier la Torah. » C'était l'hiver. Il faisait très très froid, bien plus froid qu'aujourd'hui. Et mon père a dit, « Non, on ne peut pas vivre sans feu. Nous allons tous tomber malades et finir par mourir. » Ma mère a alors répondu, « Si on n'a plus de feu, il y a un risque qu'on puisse mourir. Mais si mon fils n'étudie pas la Torah ou Khéder, alors il n'y a pas de doute. C'est une certitude qu'il va mourir. » Elle voulait bien, bien sûr parler d'une mort spirituelle. Et mon père a écouté ma mère. Et cette nuit, j'ai vu la neige et j'ai repensé au Messirut Nefesh pour la Torah de mes parents. Et cette histoire nous apprend qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes ces difficultés. Et malgré cela, nous confions nos enfants dans des écoles laïques. Et en faisant cela, c'est comme si on les envoyait à la mort. Si le Rav Yitzhak Peretz, en terminant sa conférence, a demandé à tous les parents qui se trouvaient là à l'écouter, il leur a dit... Vous devez envoyer vos enfants dans les écoles juives, dans les yeshivot, car c'est cela, cette étude, qui assure la pérennité de notre peuple.